നമസ്കാരം ഓ മൈ ഗോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം സാബു ഓ ഇപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമുള്ള ജോലി കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് വൈഫിനും കൂടെ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ ഒരു സഹായമാവും അല്ലേ അതെ 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 രണ്ടു പേർക്കും ജോലി ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാഷൻ എന്ന് പറയാം അതെ ഫാഷൻ അല്ല ജീവിത മാർഗം അതെ അതെ കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും ജോലി വേണം എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലായി മിക്കവർക്കും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അതെ ഭർത്താവിനും ജോലിയുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്കും ജോലിയുണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് വിഷ്ണു എന്ന നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കുറേ മാസങ്ങളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടി ടി സി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം അതായത് പണി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യാനുസരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയ ദിവസം അവസരം ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജറെ കാണാൻ വിഷ്ണുവും ഭാര്യയും എത്തുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല കാണാം കാണാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസം എന്താ പേര് അഭിനയം ഏത് ഏത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ഡൊണേഷൻ പോലെ ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്മിഷൻ ഇത് ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യത്തിനൊക്കെ പത്ത് ലക്ഷം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഒക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതൊന്നും അല്ല വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതിൽ ഞങ്ങളൊരു സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എത്ര പുള്ളി പറഞ്ഞത് മൂന്നായിരുന്നു മൂന്നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാണ് സാധാരണ നോർമലി വാങ്ങാറുള്ളത് അല്ല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മൂന്ന് ബാക്കി ഇപ്പോൾ എത്ര കൊണ്ടുവന്നേ മൂന്നാണ് അഞ്ചെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നേ അല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ തന്നെ തരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് എന്തൊക്കെയെല്ലാം കൂടെ എപ്പോഴും തന്നാൽ മതി ക്യാഷ് കൊണ്ടുപോയി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മൂന്നോ മൂന്നുണ്ടാ മോക്കനെ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടാ മോ എണ്ണി നോക്കണേ കേട്ടോ സെൽഫിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുടിക്കും എവിടെയാണ് ജോലി ദുബായിൽ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ സി സി ടി വിടെ വർക്കാം സി സി ടി വിടെ വർക്കാം എത്ര വർഷമായി പോയിട്ട് ഞാനിപ്പം രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായി ദുബായി പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് ആ ഇപ്പം രണ്ടാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച സ്വന്തത്തിൽ എവിടെയാണ് അടുത്തുതന്നെ എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജോലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസം കാലാവധിക്കകത്ത് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ജോലിക്കുള്ള ഇത് വരും അടുത്ത ഇത് വരില്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ വേക്കൻസി ഫിൽ ചെയ്യാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇന്ന് എഴുതി തന്നെ കാര്യം വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ നാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫോർമാലിറ്റീസിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമാലിറ്റീസിന് ഒന്ന് അല്ല അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് തിരിച്ചു തരാം എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ മതി അല്ലാതെ ജോലി കിട്ടുന്നുള്ള ഉറപ്പാ അറിയാലോ ഒരു സാറിന് അറിഞ്ഞൂടെ പുള്ളി അഗ്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ അതിനകത്ത് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും പിന്നെ ആ പേപ്പറും ഒരു സ്റ്റാമ്പും എല്ലാം കൂടെ അവിടെ ഇരിപ്പില്ലേ ആ അതൊന്നും എഴുതിയെടുക്കും ആദ്യം പേരെന്താ പറഞ്ഞത് അഭിനയ പേര് അഡ്രസ്സ് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ അഡ്രസ്സ് അത് എഴുതി ഹലോ ആ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊരു ടീച്ചറുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഇവിടെ വാങ
മറ്റേ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന വേറെ ആളെ എടുക്കണ്ട കേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ അവരുമായിട്ടൊരു അഗ്രിമെൻറ്റ് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ അത് മറ്റേ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയില്ലേ അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നേ ആ അത് ശരി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരെ നിന്ന് അഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ 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 വായിക്കാമോ അഭിന്യ വെള്ളങ്ങാട്ട് തറ പുള്ളിക്കണക്ക് പിയോ കായംകുളം ഞാൻ എന്ന അഭിന്യ കരുണ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി എൽ പി വാം സ്കൂളിൽ എന്നെ ടീച്ചറായി അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി എൻ്റെ സ്വന്തം കഴിവുകളിൽ കൂടല്ലാതെ ഏതൊരു വിധ കൈക്കൂടി നൽകിയോ ഡൊണേഷൻ നൽകിയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ഈ ഈ വേക്കൻസിയുടെ പേരിൽ നാളൊരു സമയം മറ്റ് ലീഗൽ പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ പോവില്ലെന്നും സമ്മതിച്ചു ആ ഈ സ്റ്റാമ്പ് ഒന്ന് വെച്ചിരുന്നു അമ്മയെടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കും ഞാനും അമ്മ കൂടെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ അഭിസായിക്കുള്ള പൈസ എല്ലാം അടിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നെ ദോഷമാണ് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നു എങ്കിലും ഇതിന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പം ജോലിക്ക് അത്ര അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ പഠിച്ചിട്ട് മതിയെന്ന് അവിടെ നീ പഠിച്ചു ഇതിപ്പം ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ജോലി ഇപ്പോൾ പുള്ളി എങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പൈസ കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളു പുള്ളി എങ്ങനെ പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടോ ഇനി ഒപ്പിട്ടതാണ് മൊത്തം ആവുന്നതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം ചോദിച്ചു നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തു ഞങ്ങളിപ്പോ മൂന്ന് ലക്ഷം കൊടുത്തു പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഏതിന് ഇപ്പൊ ഈ ഇന്റർവ്യൂന് ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് സ്കൂളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ അവിടത്തെ ആരാ <laughs> 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 <laughs>
ശ്രീഷ്ണ <laughs> നിങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്തല്ലേ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് റെഡി ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വർഷം ഒന്ന് ഒന്നാം വർഷത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ പൈസ എനിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടിയ പൈസ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് സ്വരു കൂട്ടി എന്റെ കൊണ്ടാറ്റ സ്ഥലവും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പോയാലും അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല മനസ്സിലായോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മൂന്നര ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മൂന്ന് രൂപക്ക് തുല്യ അത് മനസ്സിലാക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ വിലയും നിലവാരവും ഇല്ലാത്ത ആളല്ല ഞാൻ ഇത്രേഷത്തിന്റെ നിങ്ങൾക്കുള്ള വേക്കൻസി ഞാൻ മാർച്ചിൽ ഞാൻ സെറ്റിൽ ആക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടു മാസം നേരത്തെ വന്നൊരു വേക്കൻസി ഒന്നര വർഷത്തിന് മുമ്പ് വന്നൊരു വേക്കൻസിയാ അത് അന്ന് അവർ സമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേക്കൻസി വരുമ്പോ തരും നിങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ട് മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് തരുന്നു ഒരു മാസത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് സൗമ്യമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വസ്തുവൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പൈസ കൊണ്ട് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ ലോൺ പേയ്മെന്റ് വരെ മുടങ്ങി അതിന്റെ ഇത്രേ നാള് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തോ പൈസ കൊടുത്ത് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തു എഗ്രിമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നിട്ട് പുള്ളി കൊണ്ടുപോയി പുള്ളി കൊണ്ടുപോയോ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ ദിവസം വരും നിങ്ങൾ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്ന് ആ സ്കൂളിൽ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് ആ സമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരാളുണ്ടാവും ഇതേപോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പൈസ നമ്മൾ തന്ന നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരല്ലേ ഇതേപോലെയല്ല അവർക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു അവരെ ഇന്റർവ്യൂനു അവർ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത വേക്കൻസി വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കും 
ആയിക്കോട്ടെ <laughs> 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 ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വേണ്ട നിങ്ങൾ കാശ് തിരിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ല സാർ കുര്യൻ സാർ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വാക്കിന്റെ പുറത്താണ് ഇതിന് നടന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ മറ്റേ സാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയപ്പോ ആ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പോയപ്പോ പലരും ഇങ്ങനെ പല രീതിക്കും പല ഇതിനും വരാം അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അല്ല ഇപ്പൊ ഈ മറ്റൊരാൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോവാൻ നോക്ക ഇല്ല 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 നമുക്ക് പൈസ കാണാം സാർ നമുക്ക് പൈസ വേണം സാർ നിങ്ങള് ഇറങ്ങൂല 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 എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഇറങ്ങൂല അങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കരുത് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തന്ന പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്തായാലും കിട്ടിയാലേ പോകുള്ളൂ ആണ് മൂന്ന് ലക്ഷം വേണം അല്ലേ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇനി കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഇവര് പോകുന്നു കൊണ്ടുതരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി ഇറങ്ങി പോകൂ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപ കൊണ്ട് വരുന്നു ഇപ്പം ആള് ഓ മൈ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമഡി പ്രോഗ്രാമാണ് പിന്നെ അത് കമുതി ടി വിയുടെ ഓ മൈ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമഡി പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസറിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിന് മുമ്പേ വിളിച്ചു തുടങ്ങി അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ബർത്ത്ഡേ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഇതൊരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുള്ളി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ ഫീൽ ചെയ്തത് ഫീൽ ചെയ്തത് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി ഒട്ടും അറിഞ്ഞില്ല ഇതിനെല്ലാം പുറമേ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ഒരു ടീം തന്നെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാരണം ഒരു വലിയൊരു കുടുംബം തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തലമൂത്ത ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശാരദാമ്മയാണ് ശാരദാമ്മയുടെ മക്കളുടെ വീടാണിത് അതുപോലെ ബിനി ചേച്ചി മിനി ചേച്ചി അതോടൊപ്പം തന്നെ അജിത ചേച്ചി അജിത ചേച്ചിക്ക് ആ കുട്ടികൾ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതായത് നീരജ് നിതിൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ എന്താണ് സഹായ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കമുതി ടി വിയുടെ വകയായിട്ടൊരു എന്താണ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സമ്മാനം ഇവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് നന്ദി എന്തായിരുന്നാലും കമുതി ടി വിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ക്ലാസിക് മെൻസ് വെയർ അങ്കമാലി നൽകുന്ന സമ്മാനം വളരെ സന്തോഷം ജീവിക്കാം കെന്നഡി ടെക്സ് വേൾഡ് കോലഞ്ചേരി നൽകുന്ന സമ്മാനം വൈവിധ്യ ഫെമിൻ ബ്യൂട്ടി വെയർ നൽകുന്ന സമ്മാനം പ്രിൻസ് പട്ടുപ്പാവാട നൽകുന്ന സമ്മാനം മഹിമ ജ്വല്ലറി ആൻഡ് ഡയമണ്ട് കളക്ഷൻസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം സുഖനിദ്രയ്ക്ക് ഫോർവിഷ് മേറ്റസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം വിസ്മയ കളക്ഷൻസ് നൽകുന്ന സമ്മാനം അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ബായ്